ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെജ് കുറുമയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ കുറുമ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഒരു പൊട്ടറ്റോ എടുക്കാം ഏകദേശം അര കപ്പോളം വരുത് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും അര കപ്പോളം ഉണ്ട് പിന്നെ അരക്കപ്പ് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാം കേട്ടോ ഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രാത്രി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസില് വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഇത് വൈറ്റ് കസ്കസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ സ്പൈസസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോ ഒത്തിരി എടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കുത്ത് വരും കറിയില് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ച ചൊവ മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല എരിവുള്ള ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കുക ഇനിയിപ്പോ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം അരുപ്പത്തിലുള്ള സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇത് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ സവാളയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാഷനെട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പത്ത് ക്യാഷനെട്ട് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി പൊടികളുടെ പച്ചച്ചവ മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒത്തിരി തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കണ്ട അപ്പൊ ഒത്തിരി പുളിയായാൽ നമ്മുടെ കറി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ തക്കാളി നന്നായി ഒന്ന് വെന്തുടഞ്ഞ് വരണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ തക്കാളിയൊക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം അത് അരച്ചെടുക്കാന് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇട്ടു പോയതാണ് അപ്പോ അരപ്പൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പാനിലോട്ട് ചേർത്തെടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അരപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെയാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ ആവിയെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം തുറന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നല്ലവണ്ണം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ മസാല അരച്ച കൂട്ടത്തിൽ അരക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിട്ടു പോയതാണ് അപ്പൊ ഇതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് ചേർക്കണം അപ്പൊ അത് തേങ്ങ അരച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാ ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒത്തിരി തേങ്ങ ചേർത്താൽ കറിന്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ കറി ഇനി നന്നായി തിളച്ച് കുറുകി വരണം
ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ഇടിയപ്പം അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ കറി അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ വെജിറ്റബിൾ കുറുമയുടെ റെസിപ്പി അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു